Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos de vuelta en Dragon Ball The Breakers Y en el día de hoy os traigo el nuevo banner con las nuevas eh, esferas Ya lo estáis viendo ahí De Gohan y Videl, Gran Saiyaman y de Pan Dragon Ball GT El vídeo de hoy va a ser abriendo eh, las transferas, ¿vale? Y mañana, sábado, haremos directo jugando con ellas, ¿vale? Pero os quería traer en vídeo la apertura de estas esferas porque os quiero dar eh, un par de consejitos, ¿de acuerdo? Porque me he visto un vídeo de, de, de un youtuber en inglés y sé que, que muchos vosotros pues no sabéis inglés y, 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 y no vais a... Y, y, el, y el tío este ha dado una información bastante interesante en ese vídeo y me, me gustaría compartirosla con vosotros en, en español para el que no entienda inglés, ¿de acuerdo? Porque este banner es un poco especial, ¿de acuerdo? Eh, para empezar, vamos con lo bueno, es que tenemos a Pan de Dragon Ball GT, así que ya se abre la veda para más transferas de Dragon Ball GT, eh, porque es el primer personaje de Dragon Ball que no es de Dragon Ball Z, que meten en el juego, porque, a ver, siempre está la duda de si Toei eh, y Bandai consideran que Bills y Whis son de Dragon Ball Super o de Dragon Ball GT, o de Dragon Ball Z, perdón. Entonces, como están ahí, ahí en la frontera, eh, no los vamos a contar, pero Pan sí que es 100% de Dragon Ball GT. Entonces se abre la veda a más transferencias de Dragon Ball GT, lo que quiere decir, pues, que puede venir Goku, Vegeta, Super Saiyan 4, dragones malignos, etcétera, etcétera. Entonces, muy buena señal por esa parte. Y ahora vamos a analizar un poco el banner, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué viene en el banner? Aquí lo tenemos. Yo solo voy, os, os hago la misma recomendación que hace este youtuber. Ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo quién es, lo siento, pero. Pero bueno, os hago la misma recomendación. Eh, yo os recomiendo que hagáis en este banner solo tres invocaciones de 10 para aseguraros llevaros cualquier transfera que sea. Eh, porque ya sabéis que si invocáis de 10 en 10, os asegura 100% una transfera nueva que no tengáis. No cual, no implica que sea la de 5 estrellas ni nada, ¿vale? Pero os, os garantiza que una que no tengáis, seguro que os la lleváis. Entonces, si invocamos tres veces, en teoría deberíamos sacar sí o sí una de Gohan, una de Videl y una de Pan aseguradas. Entonces, yo recomiendo eso para al menos tenerlas, ¿vale? Sea lo que sea lo que salga, porque mmm, realmente la única transfera buena es la de Pan. Vale, eh, la de Gohan adulto, ya veis que no tiene ningún super ataque así súper eh, destacable, o sea, tiene la onda de poder máximo, el Kamehameha y el Masenko, que ya son los que tiene de base, ¿vale? Esto, esto es una transformación dentro de la transfera de Gohan adulto, ¿vale? No es una transfera nueva, y no tiene más super ataques, y la, las pasivas tampoco son muy allá. La de Videl es la peor, ¿vale? Eh, y ahora os diré por qué, y la mejor es la de Pan, ¿vale? ¿Qué pasa con Gohan adulto, eh, Gran Saiyaman? Que la ráfaga de ki que tiene en el nivel 1 y en el nivel 2 es muy mala, ¿de acuerdo? Solo vale la pena en el nivel 3, que tiene la ráfaga de ki de metralleta, que le llamo yo, que es la ráfaga de ki que tienen Goten y Trunks a nivel 3, que es la ráfaga de ki que tiene también Trunks adulto Super Saiyan, ¿vale? La, la de metralleta, digamos, la que tiene Cell en forma perfecta, ¿vale? Entonces es lo único bueno de esta transfera. Videl, tanto en nivel 1 como 2 como 3, tiene la misma ráfaga de ki que tiene Videl normal, que es la peor ráfaga de ki de la historia del juego. Entonces no os pongáis a Videl de nivel 4 porque es que la ráfaga de ki es malísima. Y tampoco tiene muchos ataques, tiene la combinación justiciera que es que, que va recta, o sea, no la puedes controlar cuando la disparas. Entonces Videl es la, la peor transfera, sin duda. En cambio Pan... Pan es muy buena porque tiene la ráfaga doncella, no es como en el Xenoverse 2, ¿vale? Aquí la bola de energía la lanza, no la deja delante de ella. Es, eh, pensad en la ráfaga doncella como un Big Bang Attack, ¿vale? Entonces está bastante bien si sale esta, esta habilidad. Si no me sale, la voy a comprar, seguramente. Y lo bueno que tiene Pan es que eh, a nivel 1 y 2... Tiene la misma ráfaga de aquí de Videl, o sea, no os pongáis a Pan en nivel 1 y 2. Pero en nivel 3 tiene la ráfaga de aquí de Jace. Del Rider Jace, a nivel 3, que ya sabéis que es muy buena esa ráfaga de aquí. Así que Pan a nivel 3 y a nivel 4 puede ser 
el nuevo meta. Ahí lo dejo. Porque le puede tocar las narices al Raider. Muy... O sea, es la, la rafa de aquí de metralleta, pero de láser, no de bolitas. Entonces, ojito con pan. ¿Vale? Entonces, por eso os digo, no gastéis todos vuestros recursos en, en este banner. Simplemente, haced tres invocaciones y ya está. ¿Vale? Para tenerlas las tres y punto. ¿Vale? O incluso si ya os sale pan, yo como creador de contenido voy a hacer tres invocaciones para tenerlas, para subiros el nivel 4 en algún momento o en los directos para enseñaros el nivel 4, pero porque soy creador de contenido, ¿vale? Eh, pero vosotros, si os sale pan, yo dejaría de invocar porque los otros dos no valen mucho la pena. Así que dicho lo cual, vamos a hacer una invocación de 10, vamos a gastar primero los tickets y a ver... Ya os digo, como, como es de tasa garantizada, si hacéis de 10 en 10, nos van a garantizar una, es, una esfera nueva, aunque sea de 3 estrellas, ¿vale? Pero ahí nos sale una de 5, así que a ver si... Imaginaos que es el doble salto ahora, ¿sabes? A ver, a ver. Ahí tenemos a Wu. 17. Nada, Yamcha, nada. 16, nada... Goten. Mira, cámbiame a estático, no lo tenía, perfecto. Perfecto. Mira, ahí está Videl con la combinación justiciera. Esa es la transfera garantizada que teníamos en esta tirada. ¡Oh, joven talento! No, pensaba que sería el doble salto cuando he visto a Goten. <risa> ah, pero no, claro, es, es, es Goten normal, no Goten Super Saiyan. Mira, y ahí tenemos a Pan con el Kamehameha, vale. Vale, pues mira, vamos a abrir otra Porque en la siguiente ya nos tiene que salir Gohan Gran Saiyaman Y así, pues mira, si me ahorro una tirada Y en lugar de hacer tres hago dos Pues perfecto Porque voy a, vamos a, se, voy a seguir ahorrando Para cuando metan a Vegeta Super Saiyan 2 Kid Trunks Super Saiyan y todas esas Vale, aquí, a ver, alguna se convierte en amarilla No, ¿verdad? No, todas azules A ver si sale Shenron No. Vale, pues aquí en teoría debería salir Gohan. Aquí tenemos a Trunks. Vegeta. Otra vez esta. Debería salir Gohan. Ahora que no me dejen por mentiroso. Bills. Impulso destructivo, mira, no la tenía. No la voy a usar, pero bueno, ahí está Gohan. ¿Vale? Pues como ya las tengo las tres, la tercera me la ahorro, ya que en la anterior me han salido... Me ha salido Pan y Videl. Ya os digo, así ya las tenemos, ¿vale? Y ahora, ahora las vamos a ver. Eh... Vamos a ver la... No me han salido las habilidades, pero bueno. Pero tampoco valen mucho la pena las habilidades, ¿eh? También os lo digo. Aquí tenemos el cambio mi estático que me ha salido. Perfecto, ya sabéis que es la mejor habilidad de Gohan Super Saiyan 2. A ver, tenemos Videl. Combinación justiciera... Es que es, es peor que justicia frenética. A ver, es más larga, o sea, por comparar, ¿eh? Vale, aquí le pega un poco. Ahí le da. Y la combinación justiciera. Ya sabéis que no soy demasiado fan de los ataques en... de carga, ¿vale? Y además es que este es que va muy recto. O sea, apenas puedes girar a los lados. Entonces, no lo recomiendo. En general ya os he dicho que no os recomiendo que, que os pongáis a Videl en ninguno de los niveles, ¿vale? Pan. La ráfaga doncella, lo que os he dicho, veis que la lanza hacia adelante, ¿vale? Que de hecho esta me la voy a comprar, ¿vale? Después tiene la onda de poder máximo y el Kamehameha, ¿vale? No, me, voy a, me la voy a comprar para ponérmela. Y después teníamos a Gohan, ¿dónde estás? Que no te veo aquí. Que, como veis, tiene los mismos ataques, o sea, nada destacable para nada, ¿Vale? No tiene nada, nada destacable. Y de habilidades... No me ha salido ninguna de las nuevas, me parece. Me ha salido esta de, de, de Goten. Aumenta el daño que recibes, pero evita que te tambalees o que te salgas volando mientras esquivas con cambio dragón. Ah, vale, sí, ya sé cuál es. Esta también es solo de nivel 1. Pues mira, la voy a subir. No creo que la use nunca, pero bueno... Y me ha tocado la de Bills, que creo que es la de que cuando destruyes objetos, 
Eh, exacto. Restableces el cambio dragón. Está bien, pero tampoco la veo... Tampoco la voy a usar, la verdad. ¿eh? Ya sabéis que yo las pasivas... Es muy raro que me las cambie. Vale. Y por aquí... Eh, 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 me voy a poner a Pan a nivel 3. Y ahora os voy a enseñar lo que os decía. ¿eh? Que... <ríe> Parezco un pirata, tío. Con el pañuelo. Con la Rafa Goncella. Ahora os la voy a enseñar, ¿de acuerdo? Ya os digo, no, no, os, recomiendo, no os recomiendo que os pongáis... Os, os lo voy a enseñar ahora solo para... Para que lo veáis, ¿de acuerdo? Las ráfagas de Kiki os decía. Para que veáis que... Que, que no os las pongáis, chavales. <ríe> no os las pongáis porque es que de verdad que, que no valen la pena. Ah, me ha, me ha salido sin casco. Además, el traje. Bueno, pues vale. Y con la combinación justiciera. Y el Gohan. Eh, Gran Sayaman. Me ha salido sin casco también el traje. Claro que supongo que habrá después con casco y después con el pañuelo, supongo. Y, por ejemplo, esto así. Vale, vamos a hacer una partida de prueba para enseñaroslo. Uh, 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 modo práctica. Uh, uh. A ver, conectando con el servidor. Modo práctica, tiempo de recarga de sí, sí, robot asaltante, sí. Vale. Uh, pues iniciamos. Ya os digo, eh, ahora vais a ver lo que, lo que os digo con, con lo de las ráfagas de aquí y por qué no vale la pena. Que, eh, porque soy el... Ay, vale, me, me he equivocado. <risa> o sea, voy a estar solo de Raider. Muy buena, muy buena, Homer, eres un crack. Muy buena, Homer, sos, sos un crack. Pues sí. Entonces, ¿qué me pone? ¿Bots? No hay bots de Survivor, ¿no? <risa> ¡Wow! ¡Cuánta gente! Vale, esto ha sido un pequeño fail. Ahora me salgo y me, <risa> y me meto de... <risa> y me meto de... <risa> es que no hay nadie. A ver, volver a la base. <risa> Buen fail, Homer No ha pasado nada, gente No ha pasado nada Errores del directo <ríe> A ver Pues bueno, gente, como os decía, mañana vamos a, vamos a hacer el directo eh, Jugando Estrenando las nuevas esferas Aunque, bueno, ya Solo voy a estrenar la de pan Porque en partidas reales no me voy a poner a Videl y a... O sea, no me voy a poner a los Gran Sayaman. Porque... Porque ya os digo que, que, que son malísimos. Son muy malos. Son muy malos y no tienen ningún ataque de... Si, si al menos tuviera... El, el Gohan a nivel 3, el Gran Sayaman, sí que os lo podéis poner a nivel 3, como os he dicho. Pero es que no tiene ningún... Eh... No tiene ningún ataque así destacable. Entonces, no es que, es que no vale la pena para nada. No vale... Porque es eso, si tuviera algún ataque así chulo, pues dices, mira, me lo pongo, ¿no? Algún ataque único que solo tenga el gran Sayaman. Y como Videl, que sí que... O sea, como Pan, perdón, que sí que tiene un ataque definitivo eh, único. Que es la ráfaga de doncella. Pues diría que venga, que todavía, todavía valdría la pena. Pero es que no, no vale la pena. ¿Vale? Mira. Voy a enseñar. ¿Vale? Nivel 1. ¿Vale? Que la, aquí estemos. Y mirad la ráfaga de aquí que tiene. ¿Veis? Y lo lenta que es. Estoy spameando el cuadrado, ¿eh? O sea, es, y esta ráfaga de aquí la tiene a nivel 1, 2 y 3. Y por lo tanto también a nivel 4. Es muy mala, ¿vale? No la... Por eso digo que, que es que no vale la pena. ¿Vale? Eh... Y, el, y el nuevo ataque... A ver, ¿Dónde se ha ido el cel? ¿Dónde se ha ido el cel, tío? Bueno, no sé, era, era por enseñaros el nuevo ataque. Pero... 
Pero es que tampoco merece la pena, ¿eh? Porque veis que apenas puedo girar Estoy con el joystick totalmente girado, ¿eh? O sea, va recto O sea, como lo falles eh, Como lo falles mmm, O sea, tienes que ir en equipo Porque es muy malo, ¿vale? Por eso os lo digo No, no uséis al gran Saiyaman de, de Videl no, no vale la pena Ahora, el Saiyaman de eh, Gohan Más ya os digo que, que, que tenga la misma ráfaga de aquí en los tres niveles Me parece un poco absurdo ¿Vale? El de Gohan, de ráfaga de ki, ¿ves? Tiene esta, el láser único, digamos. Esta es la ráfaga de ki que tienes, Popovich. ¿Vale? Y es también bastante mala, ¿vale? Y ese tiene la misma ráfaga en el nivel 1 y en el nivel 2, ¿de acuerdo? Eh, a ver, ¿puedo destruir estas máquinas? No. Entonces, a nivel 3 sí que tiene la ráfaga que os digo de, de Cell Perfecto, ¿vale? Entonces, a nivel 3 sí que valdría la pena, pero, ya os digo, no tiene ningún... Bueno, a ver, tiene el Masenko que es bueno y el, y el Super Y el Kamehameha Pero ya os digo, no No, no tiene nada nuevo Vale, entonces es un poco pobre Vale Pero sí que es utilizable a nivel 3 Y a nivel 4, por supuesto Pero Pan Creo que es la primera Transfera que tiene esta ráfaga de aquí Esta, la de Jace O sea... Esto contra el Rider, ojito, gente Esto contra el Rider Ojito con el nuevo meta, eh Poca broma Y la ráfaga de Encella Como os he dicho Ahí está Tiene... No es como en el Xenoverse 2 que tienes que estar delante ¿Vale? Eh, entonces, la verdad que Muy bien por esa parte, muy bien eh, Me parece muy buena transfera Vamos a enfrentarnos a Cell a ver si lo encuentro. Debería estar revoloteando por ahí. Para que lo veamos en, en acción. ¿Dónde estará, tío? A ver, el, a ver llega hasta allí. Y... Bueno, tanto alcance no... Bueno, tiene bastante alcance, ¿eh? Pero... Pero ya os digo, este ataque sí que merece la pena A ver, Cell, ¿dónde estás? ¿Dónde está Cell? Antes estaba por la zona de... Ahí está Vale Vale O sea, mirad Mirad la ráfaga de aquí, eh Vale que es un bot y tal, pero... Mirad lo toca pelotas que puede llegar a ser, ¿eh? O sea, imaginaos un team entero con pan al nivel 3. Lo que le puede pasar al Rider. Mira el ataque. Ahí está. De, de daño... De daño no está mal. Tampoco... Tampoco es un gran daño. A ver, ¿se le puede enlazar con esto? Sí. Vale. Pero ya veis que, que el nivel 3 de pan, ojito, ¿eh? Y evidentemente el nivel 4 es lo mismo, pero con, con energía infinita. Ahí lo tenemos. De daño ya veis que... Bueno, a ver, no, no está tan mal, ¿eh? De daño. Vale. El tío me va spameando el Tayoken todo el rato Vale Lo vamos a matar A ver la animación final Ahí está Ya, 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 ya Bueno, pues aquí tenéis Las, las transferas nuevas Os deseo mucha suerte en que os salga pan yo os digo, yo os recomiendo que cuando que cuando salga Pan dejéis de invocar porque no valen la pena Gran Saiyaman 1 y 2 No valen demasiado la pena Así que nada gente, espero que os haya servido de ayuda el vídeo de hoy Si ha sido así, dejad un pedazo de me gusta Y nos vemos mañana en el directo jugando ya partidas contra gente real 
utilizando la transfera de pan, porque ya os digo, las otras me las voy a quitar ahora mismo. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. ¡Chao!